Hi guys. While we are waiting for someone to come to the uh, session de apoyo, I'm going to review telling the time. I know that this is a topic that belongs for today's session, but uh, if nobody comes uh, for the help, then I'm going to review telling the time because I know sometimes it's difficult to understand it. If someone comes to the to the um, session de apoyo, I'm going to stop this recording. I mean, I'm not going to stop the recording, but I'm going to stop talking about it, and then I'm going to help uh, the participant that needs help on whatever they need. But meanwhile, I wait. I'm going to uh, review this. As I said, this is a topic that belongs for today because we're learning to talk about time or how to talk or how to answer questions about time. So for example, I say, what time do you uh, get up? Okay. Or what time is it? Okay. So it's very related to time. So that's why I want to teach you guys this um, topic, which is going to be like a review if you watch it. Okay. So as I said, if someone comes in, I'm going to stop talking about it and then I'm going to help your classmate. But if no one shows up, I'm going to keep on reviewing what we uh, will be studying today. So if you watch it, because you're going to watch it later, it's going to be like a review of it, okay? So here we go. When we tell time, there are many ways to tell time. So the first one is, for example, when you say the, the, one, the one that we always use, for example, say, hey, what time is it? And you say, oh, it is 5.05. Or I say, what time is it? And then you say, oh, it's 5.20, all right? Or what time is your class? Oh, my class is at six o'clock, okay? But there are other ways to tell time, and this is what you guys are gonna learn today in class anyway, but this is like the review. So uh, the other ways to tell time, they may be a little bit confusing at first, but it's not so difficult, all right? So here we go. So I'm gonna show you this here that I have for you here, this um, clock, okay? And this is a clock. This, the one I'm wearing is a watch, okay? So the one that you have on the wall, like this one, the big one is a clock. So you have the clock, and if you notice, we have 12, three, six, and nine. Those are, we're gonna go, I have highlighted them because they are special. You have those. A, for example, on 12, you say o'clock always, all right? There's no other way to say the time, for example, one o'clock, okay? So every time the time is exact, then you say o'clock. Then you go here, then you go here, and you say, when it goes to three, it goes, you say quarter, okay? No quota, it's quarter, okay? And then here, when you go to six, it's going to be half, okay? And then when you go to nine, you're going to say quarter, just like three, okay? So this is o'clock, 12. When the, the time is exact, then you say o'clock. When it's on three, then you say quarter. Uh, when it's on six, you say half. And when it's on nine, you say um, quarter also, okay? So if you notice, we have, or I have divided the screen into parts, into sections. This one from 12 is past and from 6 to 12 is 2 all right so here we go remember from 12 to 6 is past and from 6 to 12 is 2 okay so then we go to this one and this is what i was telling you here if you notice here we have a clock quarter half watch it you don't say half you say half and then you have quarter also now because we're using these little words okay you notice past and you notice two. So we are going to tell the minutes first, okay? So right now, according to my watch, it's 5.08, okay? So I say, well, okay, 5.08, that's the traditional time. But I can say eight past five. So I say the minutes first. Ocho minutos han pasado de eight past five, all right? So you're going to use minutes like this. Five in this case is five. Past y luego la hora de la, del, 
de la cual ya pasaron esos cinco minutos. So, five past five. Ten past, ya son casi diez pasadas las cinco. So, ten past five. Okay? Yeah, this is how we're going to work it from the side of your clock. We're using past. But remember, minutes past the hour. Okay? So, five past five. Ten past five. Or whatever hour, like ten past seven or 20 past nine, whatever the time it is. Now, you don't say 15 past, you say quarter past. That's why I told you at the beginning that oh, 12, three, six, and nine, they are special because the, the minutes change, the name change, the minutes, okay? So you say five, 10, quarter, 20, 25 past, and then you say half past. You don't say 30 past, you say half past, and then, from 6 to 12, you're going to say uh, the minutes, but then you're going to say the word two. So 25 to the next hour, okay? No es en la hora que estamos, es la próxima hora, la hora que viene, a la hora que vamos a llegar. Entonces decimos 25 to 6. Si ahorita fueran 5.35. All right, faltan 25 minutos para las 6. So, 25 to 6, okay? Or we say 20 to 6, a quarter to 6, 10 to 6, 5 to 6, and then, of course, o'clock, okay? So, as I said, this is another way to say the time. Ahorita, right now, guys, it is 5.11, according to my clock or my watch, okay? So I say, ah, what time is it, Jessica? Ah, right now it's 11 past 5. Or I say 5.11, okay? Ahora, solo para complicarles la vida, entiendo. Eh, vamos a hacer... La, 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 la más larga, obviamente no lo vamos a hacer así cuando estemos diciendo la hora de verdad, pero por razones que usted se aprenda la forma, si usted puede decir la forma más difícil, puede ser la forma más fácil. Es como manejar estándar y luego manejar automático. All right. Entonces, yo voy a decir ahorita que faltan 10, 50 minutos, voy a redondear la hora, 5.10, ¿ok? Voy a redondear. Entonces, me faltan 50 minutos para las 6. Obviamente, I'm not gonna say that en real life, pero porque les quiero complicar un poquito, vamos a decir, 50 minutos para las 6. Entonces yo digo las tres formas de decir la hora. 5.10, tomando en el caso que son las 5 y 10. 5.10, it is 5.10, perfect. Second, the second way, it's 10 past 5, que esa es la adecuada también. Ahora la que no vamos a usar realmente, pero si sí necesitamos poder decirla, es 50 to 6. Entonces damos toda la vuelta del reloj. All right, del reloj. Entonces es nada más to practice it. Okay? I don't know, guys, if you... Well, we're going to see this in class today anyway because we need to see it para poder contestar unas preguntas que están en el manual y las, en las actividades que vamos a hacer durante la clase. So, this is what we are going to be talking about today in class. Mire esta, let's, let's do this together. Mientras seguimos esperando que entre cualquiera de sus compañeros acá. Eh, veamos acá. What, what's the time? Or what time is it? ¿Verdad? You say, ah, it's one o'clock. Mire, one o'clock. O'clock, it's always going to be the exact time. ¿Ok? So, ahí no se puede perder. No hay otra forma. Eh, me puede, usted me puede preguntar, yo sé que hay otra forma de decir la hora en punto. No, no va a decir Point, one o point, ¿verdad? Eso no existe. They say one o'clock, ¿ok? Siempre, en cualquier hora. Five o'clock, three o'clock, six o'clock, eight o'clock, nine o'clock. Just give me a second. I'm back. All right, so that's, it's always going to be o'clock. Cuando, cuando usted quiera decir la hora en punto, nuestra clase Start. Our class starts at 6 o'clock, okay? 
So uh, you need to remember that o'clock is always on the exact hour. Then we have Uh, let's look at this one. Mire, mire la hora acá. Okay, so the hour is nine. Sí, y pasaron cinco minutos, ya de las nueve. Yo puedo decir nine or five. Perfecto. That's the one that we always use. But the new one is going to say nine, I mean five, five past nine. Okay, porque ya pasaron cinco minutos de las nueve, de las nueve. All right, so five, five, pass. ¿Se acuerda que aquí arriba decía pass, verdad? Five, pass, y vemos la hora nine. Okay, so that's like what you have to remember. Okay, so the other one. Esa es la misma que vamos a ver en clase, ¿verdad? Entonces, solo es porque de repente cuesta un poquito. Solo denme un segundito. Ok, entonces estamos con esa, ¿verdad? Five, que solo son los minutos que ya pasaron, acuérdense, son minutos, luego la palabra past y luego la hora. Five past nine. So let's look at this one. It's ten, ten minutes. Past, acuérdense la palabra de aquí arriba, past, y veamos la hora, six. It's ten past six. So that's how we say this, ok. Eh... Lo más probable que cuando ya estemos en clase, eso a veces cuesta, ¿verdad? Entonces, por eso, mientras aprovechando que no hay nadie todavía, entonces me he puesto a repasárselos. Obviamente ya lo vimos, pero eh, igual si usted revisa esto de ahora, ¿ok? Entonces tenemos aquí. 20. At 20. Los minutos primero, acuérdense. 20. Five, mire, five, ten, fifteen, twenty, twenty-five. Twenty-five, acuérdense la palabra de este lado que era two. So twenty-five to the next hour, to eight. Okay, so that's very important for you to remember. Ok, sigamos aquí. Entonces aquí tenemos 25, ¿verdad? Ya dijimos, ¿se acuerda? Son los minutos primeros. 25 to the next hour, to 8. Veamos el otro ejemplo acá. It's quarter to 5, ¿verdad? Vemos la hora. Vemos la hora que se va a aproximar. All right. Y decimos quarter to 5. No vamos a decir 15 to 5. Vamos a decir quarter to 5. Entonces esas palabras sí de recordarla siempre, ¿verdad? O'clock, quarter, half, always, ¿ok? So, quarter, it's a quarter to five, a la próxima hora que estamos, eh, a la que estamos llegando, ¿verdad? Entonces, igual, 
para que usted se recuerde de eso. Vamos a esperar ahorita a ver si entra algún otro compañero o compañera en, la, en, la, en esta sesión de apoyo. Igual le voy a dejar esto aquí para que usted se recuerde y esta es la forma de decir la hora. Ahora usted me dice, teacher, y tan complicado. Sí, o sea, no es complicado. Usted tiene que practicarlo como siempre todo, ¿verdad? Y luego ya no se vuelve tan complicado. ¿Cuál es más usada? Ambas. La, la que usted quiera. All right. Entonces, eso sí es importante que usted sepa. Usted puede decir, si usted ya la maneja bien, por ejemplo, ahorita son las 5 y 20, usted me dice, teacher, it's 5.20. Okay, no problem. O me dice, teacher, it's 20 past 5. All right. Y es la misma hora. Entonces, igual, durante la clase, hoy vamos a estar viendo esto y vamos a hacer ejercicios, obviamente, sobre esto. ¿Verdad? Ya otro ratito solo voy a esperar Tal vez entra alguien y si no, voy a poner otro ejercicio que usted le quede ahí, otro ejercicio que no vayamos a hacer en clase. Y si usted ve la, en la clase de refuerzo, diga, ah, este es más ejercicio todavía para que yo pueda seguir practicando. Ok, entonces voy a, a estar por aquí. Vamos a, a buscarles otro ejercicio que sea diferente al de la clase que vamos a hacer ahora. ahora. Ok, no, no se me vayan. Quédense.
a ver, eh, this one is going to be like another exercise. Yo creo que ese no vamos a usarlo en clase ahora. Pero este le puede quedar como un ejercicio que usted puede hacer en su casita. Ok. Entonces tenemos aquí, mire, tiene uy, six clocks that you can practice with. Ok. A ver, le voy a dar un ratito para que usted diga, ah, ya sé cómo. Y lo empiecen a hacer. Y luego si no, bueno, les voy a dar un ratito y ya, ya les vamos a ir diciendo eh, cómo queda cada reloj. All right. So, piensen ahí. Me voy, a, voy a estar aquí. Usted está allá. Practíquelo.
Margarita. Hi, Margarita. Hola, Tete. ¿Cómo está? Hi. ¿Encontró el, el link? Sí, está. encontré. Sí, lo que, uh, lo que pasa es que ando afuera. <risa> ah, Pero, sí. aquí estoy. Ah, vaya. A ver. Tengo dificultades en las preguntas. Ajá, ok. Elaborar las preguntas. Ah, muy bien. Ajá, estuve, cuando ayer que estuve trabajando con Zulma, eh, sí encontramos ahí como dificultades para ubicar el, el guay. Uh -huh. que al final las últimas le digo yo a ella que, que no nos salieron como o sea ya las últimas no nos salieron bien sí y la, ejemplo, las ajá por ejemplo aquí tengo los apuntes eh, lo único que no, no tengo las fotos, pero eh, en la número 13 nosotros habíamos colocado el what y me parece, me pareció haber escuchado que era guay. Eh, era de la, de donde, solo donde tenían que la poner las palabras. Ajá. Donde tenían que poner las palabritas nada más. Sí. Vaya, espérame, no ahorita, me... vaya, ahorita la encuentro para que la podamos ver. Ya voy, ya lo encuentro. Buena. Perdón, Pichi. No, 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 tranquila. Que vi la oportunidad. Sí, cabal, y de repente dije, bueno, no ha entrado nadie. Es que fíjese que, fíjate que a mí nada más me, me llamaron la vez pasada. Ajá. Este. Pero. No sé si en ese momento era para programarla, pero yo estaba como en una reunión también. Ah, Casi sí. no presté mucha atención. Espéreme que... Esta no es. Uy, no me la encuentro, espéreme. Ya sé lo que voy a hacer, espéreme, 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 denme un segundito. Uy, no me quiere abrir el archivo. Si gusta, préstame el otro teléfono de ahí. Aquí creo que ya, ya lo voy a poder ubicar. Eh, creo que este, espéreme, espéreme, ahorita está abriendo. Ya llegó. Sí, es que vine a traer la cena porque no tenía ganas de cocinar. <risa> claro, yo tampoco tuve. Entonces le llamé, le llamé por teléfono a mi mamá que me encargara. Ok. Bueno, si lo tiene ahí Margarita, no sé, tal vez lo tiene usted más rápido porque no me está cargando esto ahorita a mí. Sí. Acá ah. lo tengo ya. Sí, quiero ver. Mire si es este, Margarita. Mire la pantalla. Ese es, sí. A ver, ok. Aquí el lo más. tengo. Por Ajá. ejemplo, el número 13, nosotros uh -huh. habíamos puesto what time is it. ¿Sí? Pero cuando les... Entonces yo escuché mal, quizás por ir rápido. Sí, porque... Porque es... yo anoté después de corrección en why. <ríe> no, no, es what time. Ajá. What time. La 13, sí. Y la 12, yo corregí como when. Sí, Pero es así. Teníamos, teníamos. Esa es. Uh, ah, ajá. Teníamos, ajá. No. Ajá. Sí, en la 12. B-H-O. 
Sí, en la, en la 12 sí tiene que ser buen, Margarita, porque es cuando. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar? Usted puede empezar a trabajar uh -huh. ahora. Uh -huh. ¿Verdad? So, when can I start work? When sería esa. Uh -huh. Luego tengo eh, también la 11 que corregimos con... Zulma. What? Ajá. Uh -huh. Y nosotros sí. habíamos escrito when. When. Ah, ok. Lo que pasa es que también... Eh, Margarita, es como terminar de, de entenderle el resto de la pregunta, ¿verdad? Porque en la 11 sería, what day is it? ¿Qué día es ahora? A pesar que, la, y, por ejemplo, Rocío igual y Lisa tuvieron esa duda porque me decían, pero me está dando un, un tiempo, Ajá. o un día, que es lunes, ¿verdad? Y sí, y tienen razón, pero como la pregunta es, ¿qué día es? ¿Qué día es? ¿Verdad? Entonces usted dice, ah, it's Monday. Si fuera, por ejemplo, ¿cuándo es su clase? When is your class? Entonces, si ahí fuera la, la pregunta, la WH question word tendría que ser when. ¿Cuándo es su clase? Pero en este caso estamos preguntando qué día es. Por eso llevamos el what. Uh -huh. Entonces, en la 13 sí yo corregí mal. Sí, corrigió estaba mal. Ajá, sí, porque sí estaba bien con what. Ajá. Ok. No sé si me va a hacer preguntas. <risa> No, no, ahí no, no sé si necesitaba algo más con, con esto, con este. No, esa, esa era mi duda porque de ahí los otros ejercicios que hicimos igual con Zulma, sí. eh, mm, las corregí ahí en el momento, no, ah, okay. no hubieron así como, si hubieron dificultades, pero las corregí ahí. Ajá, sí, esas le quedaron como la duda, digamos. Ajá, ¿no? okay. ya, como, como que muy rapidito ya no. Sí, claro, sí, sí, ok, very good, vaya, entonces estamos bien con eso, ahora vamos igual, un poco siempre de, de, yo no tengo mi cámara encendida, como no, verdad, ¿Cómo no, <ríe> eh, es que no me veía, y si dónde estoy, eh, vamos a hablar siempre un poquito, hacer el repaso de siempre, verdad, con este del WH Questions, para eh, como sentirnos mejor todavía con ese tipo de preguntas, y vamos a hablar un poco del tiempo, de la hora, ¿Verdad? Entonces, okay. para preguntas de what time y todo eso. Así okay. es que trataré de conectarme puntual. Vaya, sí, está bueno, sí, conecte. Si no, un ratito voy a apagar la cámara. Ah, vaya, no, no hay problema. La, lo importante es que usted esté en clase. Oye, Margarita. Ok, muchas gracias. Okay. No, a usted, Margarita, gracias a usted. See you later. Bye. <ríe>
let's see. Let's see, guys. Let's see how you did. Let me see if you were able to do this. Okay, so on clock number one, so that means this one, you can say, okay, it is 3.40, okay? The normal, it's 2.40, sorry, 2.40. Or you can say it's 20 to three. Or you could have said um, 40 past two, okay? So the, that would be clock number one. Clock number two is very easy. You can say 7.30, all right? Or you can say half past seven. This is the one I'm talking about right now. Half past seven, or you can say half to eight. Okay, so 7.30, a half past seven, or you say half to eight. Then this one, number three, you can say it's um, 5.50, or you can say 10 to six, or you can say 50, two, six, okay? Now, for this one right here, again, this is easy. You say it's 10.30, or you say half past 10, or you say half to 11, all right? So 10.30, or you say half past 10, or half to 11. Then you have clock number four. It would be 6.20, all right? At 6.20, or you say 20, past six or you say 40 to seven okay so again 620 or you say 20 past six or you say 40 to seven then this one clock number six we have it's 1140 or you say it's 20 to um 20 to 12 all right or you say 40 past 11 all right so it's 1140 or 20 to 12 or 40 past 11. Then you have this one right here, which is uh, 10.50, all right? Or you say 10 to 11, or you say 50 past 10, all right? It's 10.50, 10 to 11, or 50 past 10. Then clock number eight is very easy. It's three o'clock, okay? So that one, that's the only way you can say the time is three o'clock. And then the last one, you say it's 12.20 or you say 20 past 12. Or you can also say 40 to 1. All right. So those are the ways um, we can tell time. As I said at the very beginning, there are three ways to tell time. Okay. The, the most traditional one or the easiest one that we know, it is and 540 for example or you say it's 20 to 6 all right or you say 40 past um 5 all right so it depends on how you want to say it but it is important for you to know how to tell time in different way okay so uh, i hope these helped you to understand more about what we were talking about in class because as i said this is the topic that we will talk about in class today. Okay, so I'm gonna keep on waiting for some of other some other classmates of yours to come to the help session. All right, to see if they can actually um, if they actually have questions. Okay, so I'm gonna be around in case you need me. All right, so excellent, guys. Good job. <laughs>